হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন সুস্থ আছেন নিরাপদে আছেন এবং আপনাদের আইলস प्रिपरेशनটা আপনাদের প্ল্যান মাফি কি যাচ্ছে তো আবারো সবাইকে টিজবেরি আইলস চ্যানেলের আরো একটি এপিসোডে স্বাগত আমি একটা জিনিস আপনাদের কাছ থেকে রেকমেন্ড চাচ্ছি যে আমি আমার ইউটিউবের চ্যানেলের ইউটিউব চ্যানেলের নামটা চেঞ্জ করতে যাচ্ছি তো আমি মানে অনেকটা কৃতজ্ঞ তো থাকব কৃতজ্ঞ থাকব যদি আপনারা আমাকে কেউ কোনো নাম সাজেস্ট করতে পারেন যে আমার চ্যানেলের নাম টিজবেরি থেকে আইলস থেকে অন্য কোনো কিছু দেওয়া যায় সেটা করলে মানে একটু সাজেশন দিলে ভালো হবে যাই হোক আমরা টিউটোরিয়ালে চলে যাই তো আজকে আমি কেন রিডিং অথবা লিসেনিংয়ের কোনো টিউটোরিয়াল দিব না বাট রাইটিংয়ের একটা ব্যাপার নিয়ে কথা বলবো সো এটা আমি আমার স্টুডেন্টদের স্পেশালি দেখেছে যে এমসটা একটু মাঝে মাঝে করে এবং আমি যখন রাইটিং এভালুয়েট করি অন্য স্টুডেন্টদের তখন আমি এই মিস্টেকটা আইডেন্টিফাই করতে পেরেছি সেটা হচ্ছে অপিনিয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রে তো আমাদের স্টুডেন্টদের মধ্যে একটা টেন্ডেন্সি আছে যে যখন আমাদের এগ্রি ডিজ এগ্রি টাইপের প্রশ্ন থাকবে তখনই কিন্তু আমাদের অপিনিয়ন দিতে হয় ঠিক আছে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল আমাদের আর্গুমেন্ট এসে ছাড়াও অন্য অন্য এসেতেও আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হয় ঠিক আছে তো এই জিনিসটা না বোঝার কারণে কিন্তু অনেকের মার্কসটা কমে যায় কারণ আমরা জানি যে টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস আমাদের অ্যালোকেট করা থাকে কিসে সেটা হচ্ছে টাস্ক রেসপন্সে তো এখানে যদি আমরা আমাদের প্রশ্নে দেখা গেলো অপিনিয়ন চাওয়া হয়েছে কোনো জায়গায় আমাদের ডিরেক্ট অপিনিয়ন চাওয়া হয় এগ্রি ডিস এগ্রি তখন তো আমরা বুঝতেই পারি যে আমাদের কাছে অপিনিয়ন জানতে চাওয়া হচ্ছে কিন্তু এটা ছাড়াও আমাদের অন্য অন্য কোয়েশ্চেনেও অপিনিয়ন চাওয়া হয় কিন্তু অনেকেই এই বিষয়টা বুঝতে পারে না যার কারণে প্রশ্নের মানে অপিনিয়নটা আনসারে দিয়ে দেওয়া হয় না যার কারণে কিন্তু আমাদের টাস্ক রেসপন্সও অনেক মার্ক কমে যায় তো এখন আমি দেখাবো আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব যে অপিনিয়ন এসে ছাড়াও মানে এগ্রি ডিসএগ্রি এসে ছাড়াও আমাদেরকে কখন কখন অপিনিয়নটাই স্টেট করতে হবে তো মূল ভিডিওতে যাওয়ার আগে একটা কথা বলি যে ভিডিওটা আপনারা দেখার সময় অবশ্যই যখন ইউটিউবে দেখবেন আপনাদের যে রেজুলেশনটা আপনারা ম্যাক্সিমাম রেজুলেশনটা করে নেবেন ওয়ান এইটটি পি অথবা সেভেন টোয়েন্টি পি এটা আপনার হয়তো ইউটিউব থেকে যখন দেখবেন তখন একটা ডিফল্ট রেজুলেশন থাকে যেমন ফোর টোয়েন্টি টু ফোরটি এই টাইপের এটা একটু ইনক্রিজ নেবেন করে নেবেন তাহলে মানে ক্লিয়ারলি দেখতে পারবেন আর হচ্ছে স্ক্রিনটা একটু রোটেট করে নেবেন ঠিক আছে রোটেট করে নেবেন ল্যান্ডস্কেপ মোডে দিলে তার মানে পুরো সুন্দরভাবে দেখতে পারবেন আচ্ছা তাহলে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কখন কখন আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হবে আয়ালস রাইটিং রাইটিং টাস্ক টুতে আচ্ছা সো অপিনিয়ন তার দেওয়ার আগে আমাদের একটা জিনিস অবশ্যই মাথায় থাকতে হবে যে ওয়ান থিং ইউ মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট ইফ দ্য কোয়েশ্চেন্স ডাজেন আস্ক ইউ ফর অপিনিয়ন ডোন্ট গেভ ইট যদি প্রশ্ন আমাদের অপিনিয়ন না চাওয়া হয় আমরা অপিনিয়ন দিব না যদি কোনোভাবে দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের টাস্ক রেসপন্সে ভালো মার্কস পাবো না ঠিক আছে সো টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট মার্কস কিন্তু আমাদের রাইটিংয়ে টাস্ক রেসপন্সের উপরেই থাকে আচ্ছা তো এখন আমরা দেখবো যে কোন কোন সময় এগ্রি ডিসএগ্রি ছাড়াও আমাদের কখন কখন উত্তরটা মানে কখন কখন আমাদের অপিনিয়নটা জানিয়ে দিতে হয় এক্সামিনারকে তো অপিনিয়ন আমরা মূলত কোথায় জানাই আমরা অপিনিয়নটা ইন্ট্রোতে জানিয়ে দিই হ্যাঁ আই কমপ্লিটলি এগ্রি অথবা আই কমপ্লিটলি ডিসএগ্রি আবার আমরা কনক্লুশনেও বলে দিই সো আমরা যদি কিছু এক্সাম্পল প্রশ্ন দেখে আসি যেমন এগ্রি ডিসএগ্রি কোয়েশ্চেন্সটা যদি দেখে আসে তাহলে এটা তো আমরা সবাই জানি যে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন এইভাবে দেওয়া থাকে যে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি অর ডিস এগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটা তো আমাদের ডেফিনেটলি অপিনিয়ন আপনি এখানে দুইটা অপিনিয়ন দিতে পারেন হয় আপনি এগ্রিতে যেতে পারেন ডিস এগ্রিতে যেতে পারেন অথবা আপনি ব্যালেন্স অপিনিয়নে যেতে পারেন আচ্ছা একটা প্রশ্ন দেখেন ইন ফিউচার ইট সিমস ইট উইল বি মোর ডিফিকাল্ট টু লিভ অন আর্থ পৃথিবীতে বসবাস করা কঠিন হয়ে যাবে সাম পিপল থিঙ্ক মোর মানি শুড বি স্পেন্ট অন রিসার্চিং আদার প্ল্যানেটস টু লিভ সাচ এস মার্স তো কেউ কেউ বলছে যে আমাদের অন্য অন্য গ্রহে বসবাস করার জন্য টাকা পয়সা ব্যয় করা উচিত গবেষণার কাজে উদাহরণস্বরূপ মঙ্গল গ্রহ টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি ডিসএগ্রি তো এই এগ্রি ডিসএগ্রি থাকলে তো আমাদের কোনো বুঝতেই সমস্যা হয় না যে এটা আমাদের অপিনিয়ন চাওয়া হচ্ছে কিন্তু এছাড়াও অনেক প্রশ্ন আছে সেখানে একটু ভিন্ন স্টাইলে কিন্তু আমাদেরকে অপিনিয়ন চাওয়া হয় তো আমরা একটু দেখি যে আমাদের প্রশ্নে যদি এই আমাদের প্রশ্নটা যদি এই ধরনের থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে অপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে সেটা ইন্ট্রোতে হোক কনক্লুশন হোক তাহলে যদি আমাদের কোনো ফলোইং কোয়েশ্চেন্স আস্ক ফর ইয়ার অপিনিয়ন যদি আমাদের কোনো প্রশ্ন এইভাবে থাকে ইজ দিস এ পজিটিভ ও নেগেট
সেটা আপনি ইন্ট্রোতে দেন যে যাই হোক কোয়েশ্চেনসটা প্যারাফ্রেস করে এবার আপনি বলেন ফ্রম মাই পার্সপেকটিভ অথবা ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ দিস হ্যাজ মোর পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট রাদার দ্যান নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট যাই হোক আপনি অপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দেবেন যেভাবে আপনি এগ্রি ডিসএগ্রিতে বলেন যে আই কমপ্লিটলি এগ্রি তো এখানে আপনি ওইভাবেই বলে দেবেন যে দিস দিস হ্যাজ সো মাচ পজিটিভ থিংস অথবা যেটাই হোক আচ্ছা তাহলে এইভাবে প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই আপনি ইন্ট্রোতে অ্যান্ড কনক্লুশনে আপনার অপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দেবেন আচ্ছা এরপরে দেখি যে আর কোন প্রশ্নে আমাদের অপিনিয়ন দিতে হবে যদি আপনার কোনো প্রশ্ন দেখেন আমরা তো জানি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ মানে কি সো অসুবিধা সুবিধা লিখতে হয় কিন্তু এখানেও আমাদেরকে মাঝে মাঝে অপিনিয়ন স্টেট করতে হয় তো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজে যদি আমাদের এটা থাকে যে ডু দ্য অ্যাডভান্টেজ আউট ওয়ে ডিসঅ্যাডভান্টেজ দেখেন আপনার কাছে কিন্তু অপিনিয়ন জানতে চাওয়া হচ্ছে আপনাকে অ্যাডভান্টেজটাও ডিসকাস করতে হবে ডিসঅ্যাডভান্টেজও ডিসকাস করেন কিন্তু আপনাকে ইন্ট্রোতে আপনাকে এক্সামিনারকে জানিয়ে দিতে হবে এবং কনক্লুশনে যে হ্যাঁ আমার মতে এটার সুবিধার থেকে অসুবিধা বেশি অথবা অসুবিধা থেকে সুবিধা বেশি আপনি যদি এটা না করেন আপনার কিন্তু টাস্ক রেসপন্স হবে না আপনার স্কোর পাঁচের উপরে কিন্তু কখনোই উঠবে না পাঁচ ম্যাক্সিমাম সাড়ে পাঁচ সো অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজে যদি আমাদের অনেক সময় থাকে যে ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ ঠিক আছে সো আমরা যদি একটু এক্সাম্পল প্রশ্ন কোয়েশ্চেন্স দেখে আসি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এই প্রশ্নটাই দেখেন যে ম্যানি প্রোডাক্টস দ্যাট উই বাই আর মেড ইন আদার কান্ট্রিজ অনেক পণ্য আছে যেগুলো অন্য দেশ থেকে তৈরি হয় আমরা সেগুলো কিনি সো ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজ অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজ সো এটার অসুবিধা সুবিধা ডিসকাস করতে বলছে অ্যান্ড গিভ ইয়ার ওন অপিনিয়ন তাহলে দেখেন এই যে আমরা অন্য দেশ থেকে পণ্য কিনি এটা সুবিধাও আমাদের লিখতে হবে অসুবিধাও লিখতে হবে এবং আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হবে যে হ্যাঁ আমার মতে বেশ কিছু সুবিধা আছে কিন্তু অসুবিধাটা বেশি অথবা আমার মতে বেশ কিছু অসুবিধা আছে কিন্তু সুবিধার পরিমাণটাই বেশি আচ্ছা পরের প্রশ্নটা তো যদি আমরা দেখি ইনক্রিজিং আচ্ছা এর আগে এর আগেটাই শুধু যদি আমরা ডিস অ্যাডভান্টেজ ডিসকাস করি ডিসঅ্যাডভান্টেজ ডিসকাস করি তাহলে কিন্তু আমাদের টাস্ক রেসপন্স হবে না পরেরটা দেখেন যে ইনক্রিজিং নাম্বার অফ স্টুডেন্টস আর গোয়িং টু ইউনিভার্সিটি যে প্রচুর পরিমাণ ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় যাচ্ছে ইনস্টেড অফ ওয়ার্কিং আফটার হাই স্কুল হাই স্কুলের শেষ করে কাজে যোগদান না করে সো ডিসকাস দ্য অ্যাডভান্টেজেস অ্যান্ড ডিসঅ্যাডভান্টেজেস ফর ইয়াং পিপল হু ডু দিস এখানে আমাদের বলা হচ্ছে দেখেন যে সুবিধা এবং অসুবিধাটা ডিসকাস করতে বলা হচ্ছে ইয়াং পিপল যারা এই ট্রেনটা ফলো করে মানে ইউনিভার্সিটিতে যাই হাই স্কুল বলতে কলেজ বোঝাচ্ছে কলেজ শেষ করে জবে না করে এখানে কিন্তু দেখেন আমাদের কিন্তু অপিনিয়ন চাওয়া হয়নি এখানে শুধু আমাদের ডিসকাস করতে হবে অ্যাডভান্টেজ আর ডিসঅ্যাডভান্টেজ যদি আপনি এখানে ভুল ক্রমেও অপিনিয়ন দিয়ে দেন যে হ্যাঁ আমার মতে এটার অনেক সুবিধা আছে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ আপনার টাস্ক রেসপন্স কিন্তু হলো না তাহলে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যদি অ্যাডভান্টেজ ডিসঅ্যাডভান্টেজ আমাদের অপিনিয়ন চাই তাহলে অপিনিয়ন দিব যদি না চাই আমরা কোনো দিন দিব না না হলে কিন্তু টাস্ক রেসপন্সে বড় সর্বনাশ হয়ে যাবে আচ্ছা এরপরে যে প্রশ্নটা আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হবে সেটা হচ্ছে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ডু ইউ এগ্রি ডিসএগ্রি এটা তো আমি দেখাইলাম আচ্ছা তারপরে যেটা আসবে ডিসকাস বোথ ভিউ অ্যান্ড গিভ ইয়ার অপিনিয়ন যেটাকে আমরা ডিসকাশন অপিনিয়ন কোয়েশ্চেন বলি ঠিক আছে সেই প্রশ্নে তাহলে আমরা কিছু এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন দেখে আসি যে এই যে এই প্রশ্নটা দেখেন আমাদের এখানে দেওয়া আছে যে সাম পিপল বিলিভ দ্যাট ট্যুরিজম প্রোমোটস দ্য ইকোনমি ট্যুরিজম ইকোনমিকে তুলে ধরে ওয়াইল আদার আর গিউ দ্যাট ট্যুরিজম ডিস্ট্রয় এনভায়রনমেন্ট অনেকেই আর্গিউ করতেছে যে আমাদের ট্যুরিজমটা এনভায়রনমেন্টটাকে ডিস্ট্রয় করে এখানে শুধু বলা হচ্ছে ডিসকাস বোধ ভিউ তার মানে কি বডি প্যারা ওয়ানে আপনি বলবেন কেন ট্যুরিজম ইকোনমিকে প্রোমোট করে বডি প্যারা টুতে বলবেন কেন কিছু মানুষ মনে করে যে ট্যুরিজম আমাদের এনভায়রনমেন্টকে ডিসকাস করতেছে যদি আপনি এখানে কোনোভাবে অপিনিয়ন দিয়ে দেন যে হ্যাঁ ট্যুরিজম ইকোনমিকে প্রমোট করতেছে বাট আমার মতে ট্যুরিজম ইনভায়রনমেন্টের বেশি ক্ষয় ক্ষয়ক্ষতি করছে যদি আপনি কোনোভাবে এই অপিনিয়ন দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু আপনার টাস্ক রেসপন্স হবে না কারণ এই প্রশ্নে কিন্তু আমাদের অপিনিয়ন চাইনি এখানে শুধু বলা হয়েছে ডিসকাস বোধ ভিউ অ্যান্ড হ্যাঁ ডিসকাস বোধ ভিউ বলা হয়েছে কিন্তু আমরা যদি পরের প্রশ্নটা দেখি সাম পিপল বিলিভ দ্যাট কিছু মানুষ মনে করে ক্রাইম ইজ এ রেজাল্ট অফ সোশ্যাল প্রবলেমস অ্যান্ড পোভার্টি কিছু মানুষ মনে করে যে সন্ত্রাস মূলত কিসের ফলাফল দারিদ্রতা এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার এটা হচ্ছে একটা ভিউ আদার্স থিঙ্ক অনেক অন্য কিছু মনে মানুষ মনে করে দ্যাট ক্রাইম ইজ এ রেজাল্ট অফ ব্যাড পার্সন ন্যাচার একজন ব্যক্তির চারিত্রিক মানে
কি করে ক্রাইমটা কমিট করে হাইভার আই বিলিভ দ্যাট দ্যাট ক্রাইম মেনলি হ্যাপেন্স বিকজ অফ ডিফারেন্ট টাইপস অফ সোশ্যাল কনসিকুয়েন্সেস অ্যান্ড পভার্টি তাহলে কি আমরা আমাদের অপিনিয়নটা দিয়ে দিলাম এই অপিনিয়নটা আমরা দিব কোথায় ইন্ট্রোতে দিব এবং কনক্লুশনে আবার ওই ইন্ট্রোটায় আমরা রিপিট করব তাহলে আমাদের অপিনিয়ন দেওয়া হয়ে গেল এই প্রশ্নটা দেখেন সাম পিপল থিঙ্ক দ্যাট গভর্নমেন্ট শুড পে হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন সো কেউ বলছে যে শিক্ষার খরচ চিকিৎসার খরচ সরকারের পে করা উচিত আর এক গ্রুপ বলছে বাট আদার পিপল ক্লেম অন্য মানুষ মনে করে দ্যাট ইটস দ্য ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্সিবিলিটি এটা প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ দায়িত্ব তো ডিসকাস বোধ ভিউ অ্যান্ড গিভ ইয়ার অপিনিয়ন তাহলে আমরা দুইটা ভিউ ডিসকাস করব যে কেন কিছু মানুষ মনে করে হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশনের কস্টটা সরকারের দেওয়া উচিত এবং আমরা বলবো যে কেন কিছু মানুষ মনে করে যে এটা প্রত্যেকটা ব্যক্তির দায়িত্ব এবং আমরা অপিনিয়নটা জানিয়ে দেবো আমি আমি হলে এভাবে যে বলতাম যে হ্যাঁ দেয়ার ইজ সাম অবভিয়াস রিজন কিছু বেশ কিছু কারণ আছে ওয়াই ম্যানি পিপল থিঙ্ক দ্যাট ইট শুড বি দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লাইবিলিটি টু বিয়ার দ্য এক্সপেন্সেস অফ হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন হাওয়েভার আই বিলিভ দ্যাট এই যা দেখেন আমি আমার অপিনিয়নটা দিয়ে দিচ্ছি হাওয়েভার আই বিলিভ দ্যাট গভর্নমেন্ট শুড বি রেসপন্সিবল টু ক্যারি দ্য এক্সপেন্সেস ফর হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন ফর দেয়ার সিটিজেন তাহলে দেখেন আমাদের অপিনিয়নটা দেওয়া হয়ে গেল যেখানে অপিনিয়ন চাইবে সেখানে দিব যেখানে চাইবে না সেখানে দিব না আচ্ছা এরপরে দেখি কোন প্রশ্নে আমাদের অপিনিয়ন চাই যদি কোনো প্রশ্ন আপনার এইভাবে দেওয়া থাকে যে ডু ইউ থিঙ্ক ডু ইউ থিঙ্ক দেখেন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে যে আপনি কি মনে করেন আপনি কি মনে করেন ঠিক আছে এই প্রশ্ন থাকলে আপনাকে অপিনিয়ন অবশ্যই দিতে হবে যেমন একটা প্রশ্ন দেখেন ডু ইউ থিঙ্ক ওয়েলথ ইজ দ্য বেস্ট মেজার অফ সাকসেস আপনি কি মনে করেন যে সম্পদই হচ্ছে সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ডু ইউ থিঙ্ক দিস ব্রিং মোর অ্যাডভান্টেজ অর ডিসঅ্যাডভান্টেজ এটা তো আমি দেখিয়ে দিলাম কিছু এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন্স দেখি টু পার্ট কোয়েশ্চেনে এই এই অপিনিয়নটা বেশি আসে যেমন এই প্রশ্নটা দেখেন যে বলা হচ্ছে ইন এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট সাম পিপল ওয়ার্ক হার্ডার দ্যান আদার্স শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে কোনো কোনো মানুষ একে অপরের থেকে কঠোর পরিশ্রম করে ওয়াই সাম পিপল ওয়ার্ক হার্ডার এখানে আমাদের কারণ জানতে চাওয়া হচ্ছে বাট ফ্যাকচুয়াল রিজন পরেরটা দেখেন পরেরটা সরি এই যে এই প্রশ্নটা দেখেন সাকসেস ইজ অফেন মেজার বাই ওয়েলথ অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল পজিশন যে সম্প মানে সাফল্য অনেক সময় ধন সম্পদ দিয়েই পরিমাপ করা হয় তাহলে এই প্রশ্নটা দেখেন বলেছে ডু ইউ থিঙ্ক ওয়েলথ ইজ দ্য বেস্ট মেজার অফ সাকসেস তো এখানে যদি আপনি কোনোভাবে অপিনিয়ন না দেন ইন্ট্রোতে অথবা কনক্লুশনে তাহলে কিন্তু সর্বনাশ আপনি কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেস করেন প্যারাফ্রেস করে এভাবে বলে দেন ইয়েস আই বিলিভ দ্যাট ওয়েলথ ইজ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার টু জাস্টিফাই সাকসেস অথবা আপনি যদি এটার সঙ্গে এগ্রি না করেন তাহলে বলবেন নো আই ডু নট বিলিভ দ্যাট that wealth is the appropriate major measure to justify success so do you think there kono prashno thaklei apnake obosshoi opinion dite hobe acha tole er porer prashno ta dekhi je ki diye jodi kono prashno is this diye dewa thake jodi kono prashno is this diye ashe shekhetre apnake obosshoi obosshoi opinion ta state korte hobe hobei na hole apnar task response hobe na ebong you will never get full marks on your task response তাহলে আমরা কিছু এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন্স দেখে আসি যে ইস দিস দিয়ে প্রশ্ন থাকলে কি করতে হবে যেমন এখানেই দেখেন ইন এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট শিক্ষা এবং কর্মক্ষেত্রে সাম পিপল ওয়ার্ক হার্ডার দ্যান আদার্স কিছু কিছু মানুষ একে অপরের থেকে কঠোর পরিশ্রম করে সো ওয়াই ডু সাম পিপল ওয়ার্ক হার্ডার সো কেন কিছু মানুষ কঠোর পরিশ্রম করে মানে এখানে আমাদের ফ্যাকচুয়াল রিজন জানতে চাওয়া হচ্ছে পরেরটা দেখেন ইজ ইট অলওয়েজ এ গুড থিং টু ওয়ার্ক হার্ড এটা কি বুদ্ধিমানের কাজ কি না সব সময় কঠোর পরিশ্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ কি না আমাদের কাছে অপিনিয়ন জানতে চাওয়া হচ্ছে সো দেখেন প্রশ্নে দেওয়া আছে ইজ ইট তো ইজ ইট থাকলে আপনাকে অপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে কথা কথা আপনি বললেন ইন এডুকেশন অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট ম্যানি পিপল প্রেফার টু পুট দেয়ার ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দেয়ার ম্যানি রিজনস ফর ইট দেয়ার ম্যানি রিজন ওয়াই সাম পিপল লাইক টু গিভ দেয়ার ম্যাক্সিমাম এফোর্ট অ্যান্ড আই বিলিভ দ্যাট ইট ইজ নট এ ওয়াইজ আইডিয়া টু ওয়ার্ক এফোর্টলেসলি অল দ্য টাইম তো আমি আমার অপিনিয়নটা দিলাম যে না সব সময় কঠোর পরিশ্রম করা এটা ভালো কাজ না অথবা যদি আমি পজিটিভ যেতাম এগ্রি করতাম তাহলে বলতাম অ্যান্ড আই বিলিভ ইট ইজ অলওয়েজ এ ওয়াইজ থিঙ্ক টু পুট ম্যাক্সিমাম এফোর্ট অন অ্যানি টাস্ক সো মনে রাখবেন যে যে কোনো প্রশ্নে যদি আমাদের ইজি দিয়ে কোনো প্রশ্ন আসে আমাদেরকে সেক্ষেত্রে অপিনিয়ন দিতে হবে না দিলে কিন্তু আমাদের টাস্ক রেসপন্স থাকবে না আচ্ছা আমাদের তাহলে
আচ্ছা এটা তো দেখাইনি যদি কোনো প্রশ্ন ইজ দিস দিয়ে থাকে যদি কোনো প্রশ্ন আচ্ছা ইজ দিসও তো দেখাইলাম এই যে এখানে যে ইজ দিস ইজ দিস না ইজ দিস দিয়ে এখনও দেখায়নি ইজ ইট দিয়ে দেখিয়েছি তো আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন ইজ দিস দিয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রেও আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হবে যে ইজ দিস এ গুড ওয়ে টু রেইস চিলড্রেন এটা কি বাচ্চা লালন পালন করার ভালো পদ্ধতি কিনা আচ্ছা আমরা একটা এক্সাম্পল কোয়েশ্চেন্স দেখে আসি এই প্রশ্নটা দেখেন যে সাম প্যারেন্টস বাই দেয়ার চিলড্রেন হোয়াট এভার দে আস্ক ফর কিছু পিতা মাতা তাদের বাচ্চারা যাই চাই তাই কিনে দেয় অ্যান্ড অ্যালাউ দেয়ার চিলড্রেন টু ডু হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট এবং তাদের বাচ্চারা যা করতে চায় তাদেরকে সেটাই করতে দেয় প্রথম প্রশ্নটা দেখেন ইজ দিস এ গুড ওয়ে টু রেইস চিলড্রেন এটা কি বাচ্চা লালন পালন করার ভালো পদ্ধতি কি না মানে আপনার কাছে অপিনিয়ন জানতে চাওয়া হচ্ছে তো কথা কথা আপনি দুই ধরনের এখানে যেতে পারেন আপনার কাছে যদি মনে হয় যে এটা ভালো ওয়ে আপনি কোয়েশ্চেনটা প্যারাফ্রেস করলেন যে সাম প্যারেন্টস লেট দেয়ার চিলড্রেন হোয়াট এভার দে ওয়ান্ট টু বাই অ্যান্ড অ্যালাউ দেয়ার চিলড্রেন টু ডু হোয়াট এভার দে উইশ ইন মাই অপিনিয়ন আই থিঙ্ক দিস ইজ এ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু রেইজ চিলড্রেন আপনি আপনার অপিনিয়ন দিলেন যে ইন মাই অপিনিয়ন আই থিঙ্ক দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে অথবা দিস ইজ দিস ইজ অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ে টু রেইজ চিলড্রেন আর যদি আপনি এটার পক্ষে নেগেটিভ যান অ্যান্ড আই বিলিভ দিস ইজ নট এ গুড ওয়ে অথবা দিস ইজ নট এ গুড অ্যাপ্রোচ টু রেইজ চিলড্রেন তাহলে আমাদের ইজ দিস দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে অবশ্যই আপনাকে সেই অপিনিয়নটা এক্সামিনারকে ক্লিয়ার করে দিতে হবে আচ্ছা ইজ ইট তো আমাদের গেল এরপরে আমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে হ্যাজ দিস বিন হ্যাজ দিস বিন দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই অপিনিয়ন দিতে হবে যে হ্যাজ দিস বিন এ পজিটিভ অন নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট যে ওই যে বললাম যে একটা প্রশ্ন আছে এটা কি পজিটিভ যে ডাজ দিস হ্যাভ ইজ ইট এ পজিটিভ অন নেগেটিভ ডেভেলপমেন্ট সো হ্যাজ দিস দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই আপনাকে অপিনিয়নটা ক্লিয়ার করে দিতে হবে তাহলে আমরা মোটামুটি দেখে ফেলছি যে কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের অপিনিয়নটা আসে আচ্ছা আরও একটা থাকে আমাদের সেটা আমি একটু লিখে দেখাই সেটা হচ্ছে এই প্রশ্নটা একটু বোল্ড করে দিই এটা একটু বোল্ড করে দিই যদি কোনো প্রশ্ন আমাদের থাকে এইটা দিয়ে ইন ইয়োর ভিউ এটা দিয়ে যদি আমাদের কিছু কোনো প্রশ্ন দেওয়া থাকে তো সেক্ষেত্রেও আমাদের অপিনিয়ন দিতে হবে ইন ইয়োর ভিউ দিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে আমাদের হুম এগুলাই এই প্রশ্নগুলা আমাদের যদি আমাদের কোয়েশ্চেনে থাকে এগ্রি ডিজাগ্রি বাদে যদি অন্য কোনো প্রশ্ন এগুলো থাকে দেখা হলো দুইটা পার্ট টু পার্ট কোয়েশ্চেন এটা বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে অপিনিয়ন দিতে হবে ঠিক আছে না হলে কিন্তু আমাদের আমরা অনেক বড় ট্রাভেলে পড়ব তো আশা করি যে আজকের লেসনে যদি এটা একটু আমার আমি যে ধরনের লেসন বানাই তার থেকে একটু ডিফারেন্ট বাট তবুও আমি আপনাদেরকে কিছু শেখাতে পারলাম কারণ অনেকের লেখা আমি দেখছি যে অপিনিয়ন থাকলে তারা দিতে চায় না তারা মনে করে অপিনিয়ন শুধু এগ্রি ডিজাগ্রির ক্ষেত্রে তো আশা করি নেক্সট টাইম এই কষ্টটুকু আপনাদের করতে কোনো সমস্যা হবে না অপিনিয়ন থাকলে এই টাইপের কোনো প্রশ্ন থাকলে যে সিম্পলি ইন্ট্রোতে লিখে দিবেন কনক্লুশনে লিখে দিবেন দ্যাটস ইট তাহলে আপনার টাস্ক রেসপন্সে মার্কস হারানোর কোনো ভয় থাকবে না তো আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর যদি আপনাদের কারো কোনো আইএলসের প্রিপারেশনের হেল্প দরকার হয় অনলাইন কোর্স করতে চান আমার সঙ্গে করতে পারেন আমার ডিসক্রিপশনে দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে যোগাযোগ করবেন তো সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম